ஏன் <laughs> அதில் வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டால் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டர் ஷார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெசசிவ் கேரக்டர் ஸோ இந்த ஒரு டாலான பிளான்ட்டுக்கும் ஷார்ட்டான பிளான்ட்டுக்கும் இடையில பாலினேஷன் நடக்கும்போது இந்த டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் வந்து வெளிப்படும் ஸோ அதனால இந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டாக தான் இருக்கும் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் வெளிப்படக்கூடியது டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் ஸோ டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும் வெளிப்படுது ஷார்ட் அந்த ரெசசிவ் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வெளிப்படலை ஸோ தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் ஒரு ஜீன் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுது இன்னொன்று வந்து வெளியாக என்ன <laughs> இதுக்கு என்ன एग्जांपल அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இட் எ கிராஸ் बिटवीन டு ஃபார்ம் ஆஃப் எ சிங்கிள் ட்ராக் லைக் எ கிராஸ் बिटवीन டால் அண்ட் டிராப் பிளான்ட் சோ இது வந்து இந்த கிராஸ் வந்து எங்க நடக்குது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா டு ஃபார்ம் ஆஃப் சிங்கிள் ட்ராக் அதாவது ஒரு கரெக்டரோட ரெண்டு ஃபார்ம் அதாவது லெन्थ அப்படிங்கற கரெக்டர் இங்க அவங்க एग्जांपल கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க லைக் எ கிராஸ் बिटवीन டால் அண்ட் டிராப் பிளான்ட் சோ இந்த ஒரு கரெக்டர் வந்து எதை குறிக்குது அந்த ரெண்டு ஃபார்ம் என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஒரு டால் ஒரு டிராப் சோ ஒரு நீலமான நல்ல டாலான பிளான்ட்டையும் லாங்கான பிளான்ட்டையும் ஒரு ஷார்ட்டான பிளான்ட்டையும் ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சிங்கிள் ட்ரைட் இந்த கிராஸ் தான் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராசஸ் இதுதான் அவங்க கொடுத்த இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து எப்படி இவர் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க மெண்டல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஸோ பேரண்டல் ஜெனரேஷன் இங்க பாத்தீங்கன்னா பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் அண்ட் பியூர் பிரீடிங் டிராஃப்ட் பிளான்ட் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டு இடையில தான் இந்த பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடக்குது ஸோ பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நல்ல வளர்த்தியா வளரக்கூடிய நல்ல லாங்கா வளரக்கூடிய பிளான்ட் அந்த பிளான்ட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விதையை நீங்க மறுபடியும் நிலத்துல போட்டு விதைச்சு ஒரு பிளான்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நீங்க எத்தனை முறை அந்த விதையை போட்டு விதைச்சாலும் அது வரக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாம் எப்படி வரணும் நல்ல டாலா வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா அது பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு குட்டையா வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டோட விதையை எடுத்து எத்தனை முறை நிலத்துல போட்டு விதைச்சாலும் அந்த செடி வளரக்கூடியது எப்படியா இருக்கணும் டாலா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பியூர் பிரீடிங் டிராப் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் எடுத்துக்கிறாரு அவரு ஒரு வளர்த்தியான இருக்கக்கூடிய அந்த டால் பிளான்ட்டையும் குட்டையா இருக்கக்கூடிய இந்த டிராப் பிளான்ட் கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா பாலினேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்றாரு ஸோ அதன் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பிளான்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது பிளான்ட் ரைஸ்ட் ஃப்ரம் த சீட் ஆஃப் பியூர் பிரீடிங் பேரண்டல் கிராஸ் இன் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அதாவது இந்த பியூர் பிரீடிங் பேரண்டலோட ஷீட்ல இருந்து ரைஸ் ஆன பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாலா இருக்கு ஸோ நல்ல வளர்த்தியா இருக்கு இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கும் இடையில ப்ரொடியூஸ் ஆன அந்த பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா டாலான கேரக்டர் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா அந்த டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் இதுக்கு இந்த இப்போ இதுல கிடைச்சிருக்கும் பாத்தீங்களா சோ இந்த பிளான்ட்டோட விதை மத்த இந்த பிளான்ட்டோட விதையும் மறுபடியும் போட்டு அவர் இன்னொரு ஜெனரேஷன் வந்து கிரியேட் பண்றாரு சோ இதுக்கிடையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆயிருக்கு மறுபடியும் இதுல இருந்து எல்லா சீட்ஸையும் போட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஜெனரேஷன் வந்து அவர் கிரியேட் பண்றாரு அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதுதான் எஃப் டூ ஜென
செல்ஃபிங் ஆஃப் த எஃப் ஒன் மோனோ ஹைபிரிட் ரிசல்டட் இன் டால் ஸோ இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் கிடைச்ச விதையை வச்சு மறுபடியும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்னொரு ஜெனரேஷனை கிரியேட் பண்ணுறாரு அதில் எப்படி அதனோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னா டால் பிளான்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு டிராஃப்ட் பிளான்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இந்த ரேசி ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ அவருக்கு டால் பிளான்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு அதே போல் அந்த டிராஃப்ட் பிளான்ட் குட்டையான பிளான்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு த ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டால் டிராஃப்ட் அப்டைன்ட் பை மண்டல் வாஸ் செவன் எயிட்டி செவன் டால் அண்ட் டூ செவன் செவன் டிராஃப் ஸோ இவரோட இவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் அவருக்கு ஆக்சுவலாக கிடைச்ச என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டால் பிளான்ட்டோட நம்பர் டிராஃப்ட் பிளான்ட்டோட நம்பர் இவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட்டி செவன் வந்து டால் பிளான்ட்டும் டூ செவன் செவன் வந்து டிராஃப்ட் பிளான்ட்டும் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் யூ பர்டிகுலர் ட்ரைஸ் இஸ் நவுனஸ் ஃபினோடைப் ஸோ த ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் வந்து டயக்ராம் காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளியராகவே புரியும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இப்போ எங்களுக்கு கொடுக்குறேங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டால் பிளான்ட் ஒரு ஷார்ட் பிளான்ட் இது ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளான்ட்டுமே வந்து டாலாகவே வந்து ப்ரொடியூஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாலாகவே இருக்கு இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோமினன் கேரக்டரான இந்த டால் அப்படிங்கிறது வந்து ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த கேபிட்டல் டி முன்னாடி வர இந்த ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய இந்த லெட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் தான் வந்து இந்த இதை வந்து தீர்மானிக்குது இது வந்து லாங்கர் ஷார்ட்டா அப்படிங்கிறது வந்து தீர்மானிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் டீயா இருக்கனால இது வந்து டாலா இருக்கு ரெண்டுலயுமே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எப்படி இருக்கு கேபிட்டல் டீயா இருக்கு ஸோ இதனால இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த எஃப் ஜோன் ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளான்ட்மே டாலா இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விதையை வச்சு மறுபடியும் ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து அவர் கிரியேட் பண்றாரு அதுதான் வந்து எஃப் டூ ஜெனரேஷன் எஃப் டூ ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு பிளான்ட் கிடைக்குது அதுல வந்து மொத்த மூணு பிளான்ட்டோட லெட்டர்ஸ் பாருங்க எல்லாமே கேபிட்டல் டீயா இருக்கு ஸோ இந்த மூணு பிளான்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கா இருக்கு ஆனா இதுல முதல் லெட்டர் பாருங்க ஸ்மால் டீ பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த கேரக்டர் மட்டும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா இருக்கு இது டிராஃப்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பிளான்ட்ல மூணு பிளான்ட் வந்து லாங்காவும் ஒரு பிளான்ட் வந்து ஷார்ட்டாவும் இருக்கு அதனாலதான் இந்த வெளி தோற்றத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா த்ரீ இஸ் டு ஒன் இதுதான் வந்து பெனோடைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு பொதுவா நமக்கு இப்ப பாக்குறது என்ன நாலு பிளான்ட்ல மூணு பிளான்ட் வந்து லாங்காவும் ஒரு பிளான்ட் வந்து ஷார்ட்டாவும் இருக்கு இந்த அவுட்டர் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஒன் பினோடைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஜீன்ல ரெண்டு ஜீனுமே எப்படி இருக்கு கேபிட்டல் டீயா இருக்கு அதே போல இந்த லாஸ்ட் பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜீனும் பாருங்க ஸ்மால் டீயா இருக்கு இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து டால் ஹோமோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதை ஹோமோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஜீனும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அதே போல இந்த டிராஃப்ட் பிளான்ட்ல பாருங்க ரெண்டு டீயும் ஸ்மால் டீயா இருக்கு இதை வந்து ஒரு பியூர் பிரீடிங் டிராஃப்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல பியூர் பிரீடிங் அதாவது டிராஃப்ட் ஹோமோசைக்கஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த நடுவில் இருக்க ரெண்டு பிளான்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பாருங்க கேபிட்டல் டி இந்த இதுலயும் வந்து கேபிட்டல் டி நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டீயா இருக்கு ஸோ அப்ப ரெண்டு விதமான ஜீனுமே இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு கேபிட்டல் டீயோட ஜீனும் இருக்கு ஸ்மால் டீயோட ஜீனும் இருக்கு ஸோ அப்படி ரெண்டும் மாறி இருக்கனாலதான் இந்த ரெண்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட்டிரோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைபிரிட் ஹெட்டிரோசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெட்டிரோசைக்கஸ் வந்து எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஹோமோசைக்கஸ் பாத்தீங்கன்னா டால்ல ஒன்னும் ஷார்ட்ல ஒன்னும் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஜீனை பொறுத்
டால் ஹோமோசைக்கஸ் ஒண்ணு அதே மாதிரி ஷார்ட் ஹோமோசைக்கஸ் இந்த டிராப் ஹோமோசைக்கஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்கும் நடுவுல ரெண்டு ஹெட்டிரோசைக்கஸ் ஜீன்ல வந்து இருந்தது அதுதான் வந்து ரெண்டு சோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் சோ த ஜெனோடைபிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் ஜெனோடைப் இஸ் ஜெனிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் சோ ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ஜெனிட்டிக் ஜீனை பொறுத்து அமையக்கூடியதுதான் இந்த ஜெனோடைப் ஓகே இப்ப நான் இதோட ஸோ கிரேஹர் ஜொஹான் மென்டல் அப்படிங்கிற ஒரு பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மோனோ ஹைபிரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டால் பிளான்ட் ஸோ இந்த டால் பிளான்ட்டோட ஃப்ளவரில் பாருங்கள் மேலுக்குரிய பாட்டம் இருக்குது ஃபீமேலுக்குரிய பாட்டம் இருக்குது ஸோ இந்த மேலுக்குரிய அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இந்த ஃபீமேல் பாட்டில் விழும்போது அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாம் டாலாகவே இருக்குது ஸோ டால் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாமே டாலாகவே இருக்குது ஸோ இது ஃப்ளவர் மட்டும் இல்லாமல் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சீடை எடுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பிளான்ட்டை கிரியேட் பண்ணாலும் அது எப்படி தான் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டாலாகவே தான் கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஷார்ட் பிளான்ட்லேயும் இந்த ஷார்ட் பிளான்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவரில் வந்து இந்த போலன் கிரைன்ஸ் இந்த ஃபீமேல் பாட்டில் பட்டு இது இதன் மூலியமாக நடக்கிற பாலினேஷன்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ட் எல்லாம் எப்படி நடந்தது <laughs> எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ என்ன கேரக்டர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த ஜோஹர் இந்த கிரேகர் ஜொஹான் மென்ட்ரல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கும் இடையில் இந்த டாலான பிளான்ட்டுக்கும் இந்த ஷார்ட்டான பிளான்ட்டுக்கும் இடையில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா பாலினேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ண பாலினேஷனில் அவருக்கு கிடச்ச ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து டால் பிளான்ட்டாகவே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவருக்கு ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் வந்து கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டாலாகவே கிடச்சி ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கும் அப்படியில் பாலினேஷன் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் எல்லாமே வந்து டாலாகவே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து அவர் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் வச்சு அவர் பண்ண அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ ஜெனரேஷன் ஸோ இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் கிடச்சிருக்க பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்த பிளான்ட் அவர் யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு அடுத்த ஜெனரேஷனை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் பிளான்ட் ஸோ இதை வச்சு மறுபடியும் பாலினேஷன் பண்ணால் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவர் வந்து கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுறார் விடாமல் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது அவருக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனில் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் நல்ல லாங்கான பிளான்ட்டும் ஒரு பர்சன்டேஜ் மட்டும் ஷார்ட்டான பிளான்ட்டும் கிடைக்குது ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்டான பிளான்ட் தான் இந்த ரெசிசிவ் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலினேஷன் பண்ணதில் இந்த ரெசிசிவ் கேரக்டர் இந்த ஜெனரேஷனில் வெளிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஜெனரேஷனில் வந்து இவருக்கு வெளிப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாமினன் கேரக்டர் தான் வந்து வந்திருக்கு இந்த கடைசியில் இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன கேரக்டர் கிடச்சிருக்குன்னா இந்த ரெசிசிவ் கேரக்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபினோட் டைப் த த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடியது இதுதான் அவரோட இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆல்சோ